ኢትዮጵያ የአምስት ሺ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ያዲግ መጽሐፍ አንድ በፍሰሃ ያዜ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጽሐፍ መቀጸ ድምጽ ባነት አብቲ ምራፍ 21 የመናገሻ ከተማ ለውጥ ካናፓታ ወደ መረበ ኢትዮጵያ ግዛት በግብጽ ካከተመ በኋላ ከካንታሙን ቀጥሎ ፒያንኪ ሶስተኛ ከፒያንኪ ሶስተኛ ቀጥሎ አሚና ሳሮ ሁለተኛ ቀጥሎም ፒያንኪ ከቲዮ አራተኛ ከዚያም ዞዋሪ ንብረት አስፓርታ ቀጥሎም ሐርሲ አተው የተባለው ነግስታቶች በተከታታይ በኢትዮጵያና ፓታ ከነገሱ በኋላ ራምሃይ ራስቶስ ነን የተባለውና በዝርዝሩ 23ኛ ላይ በሰፈረው ንጉስ ጊዜ ኢትዮጵያ መናገሻ ከተማ ከናፓታ ወደ መሬ ሊዞር ይችላል በዚህ ግዚያቶች ውስጥ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ምንም እንኳን የግብጽ ጎረቤት ቢሆኑም ስከራምሃይ ስከራምሃይ ናስቶስ ነን ድረስ በግብጽ ላይ የተፈራረቁት ሃያላት ሃያላን አገራት ለመውረር አልፈልጉም በነዚህ ከላይ በተዘረዘሩት ኢትዮጵያዊ ነገስታት ጊዜም መንግስታቸው በናፓታ አደላለው ከመቆየታቸው ያለፈ የተከሰተው ታሪካዊ ክነውን አይታወቅም ስለዚህ ኢትዮጵያ መናገሻ ከናፓታ ወደ መረወ በምን መልኩ እንደተዛወረ ባጭሩን መልከትና ከዚያ በኋላ ደግሞ በእነዚህ ዘመናት የግብጽ ጣፈንታ ምን ይመስል እንደነበረ የሚያሳይ አጭር ሀተታ እናስከትላለን ለቀጣዩ ምዕራፍ ማለትም ለመረወ የነግስታት ታሪክ እንደመንደርደሪያም ይሆነናል የመናገሻ ከተማ ለውጡ የተደረገው የናፓታው የመጨረሻ ንጉስ ሳይፋይ አርሲ አተው በተባለው ጊዜ ሲሆን ይህ ንጉስ በሚገዛበት ጊዜ ከ እስከ 546 ከክርስቶስ ልደት በፊት 12 አመት እንደገዛ ከመረው ውስጥ ከመረው ውስጥ ናስቶስ ነን የሚባለው የአውራጃ ሹም ተነስቶ የሃር አይስቲን መንግስት ገልብጦ ወደ መርዌ ወሰደው የመናገሻ ከተማውን በመርዌ የሆኖ በናፓታ ነጋሲው እግር ተተክቶ የምስራቁንና የምራቡን ኢትዮጵያ በልዩ ልዩ ነገድ የተከፈለውን حزب ጠቅልሎ መግዛት ጀመረ ስለዚህ የኢትዮጵያውያን ነግስታት ከናፓታ ወደ መረወ መቀመጫቸውን መቀመጫቸው ሊዛወር ይቻለው በናስቶስን ንጉስ ንክስና ጊዜ በ546 ነው ማለት ነው ስለሆነም የፋርስ ንጉስ ከኢትዮጵያዊ ንጉስ ከናስቶስን ጋር የገጠመው ግጭት በመረወ የነበረ መሆኑን ከወዲው ተገንዝበን ወደ መንደርደሪያችን አመራለን አሱርባኒ ፓታል ኢትዮጵያውያንን አባሮ መንፊስን ቴብንም በጦር ኃይል ይዞ በዘረፋም በመርኮም ያስጨነቀ ካስገበረ በኋላ በሰፊው ግዛቱ ያ ግዛቱ ያሉ የከለዳውያንን የአሊማ ህዝቦች ሸፍተዋልና ቶሎ ድረስ የሚል መልእክት ስለመጣለት በፍጥነት ወደ አገሩ ተመለሰ በዚያም ሳለ ሞተ በዚህ ጊዜ ግብጻውያኑ ከኢትዮጵያውያኑ ከአሶራውያኑ ግዛት ክፍል የነጻነት ጊዜ ሲያገኙ ቢሳሜቲካ አንደኛ የተባለው የሳይንስ ንጉ የሳይንስ ንጉስ አነገሱ ከርሱም ጋር አሶራውያን የደለዳል የደልዳሏቸው የደለደሏቸው የአውራጃ ሹሞች አብሮ ማስተዳደር ጀመሩ ንጉስ ፕላሜቲክ ግብጽን መልሶ ለመግዛት እንቅስቃሴ ያደርግ ጀመረ ይሄውም 
እንደ ፈርዖን የሚቆጠረው ንጉስ ፒሳሜቲክ ከአሶር ግዛት በኋላ የግብጽን ገናናነት ለመመለስ በሚጥረበት ጊዜ ከአሶር በኋላ የተነሳው የባቢሎንን ወራሪነት መቋቋም አማቃተው የባቢሎን መንግስት በዚህ ጊዜ ተነስተው ብዙ ሀገሮችን ከወረረ በኋላ ወደ ግብጽ መጣ ባቢሎን ቀደም ሲል ያሶር አንድ ግዛት ሆና ባሶር ስር የነበረ ሲሆን አሶር ባና ፒታል ሲሞት ያሶርን የአገዛዝ ቀን በርካላቸው ላይ ጥለው የራሳቸውን መንግስት ለመመስረት አስቀድሞ ሃያል የሆነችን የባቢሎን ለመመስረት ያደረገው ጥረትም ተሳክቶላቸዋል በዚህም በጥንታዊቷ በሃሙራቢ ዘመን የነበረችው ገናናዋ ባቢሎን ወድቃ በድጋሜ በመነሳቷ የባቢሎናውያንን ዳግም ትንሳኤ ተሰኘ እናም በዚህ ጊዜ ነው በርካቶችን ለመግዛት የቻለችውና አሁንም ወደ ግብጽ የመጡት ከባቢሎን ጋር አብሮ ነጻ ከመጡ አገሮች ውስጥም ሜዶን አንዷ የነበረች ሲሆን በሜዶናውያን ጦርነትም የባቢሎን ዋና ከተማ ነው ከቴብና ከመንፊስ የበለጠ ተበዘበዘች በነዚህ ግዚያቶች ሁሉ ኢትዮጵያውያን ንግስታቶች በዚያ በናፋታ አገራቸው ያስተዳደሩ ይኖሩ ነበር እናም በመጀመሪያ አሶር ቀጥሎ ባቢሎን ግብጽን ካስጨነቁ በኋላ ተከታዩ የፋርስ መንግስት ሆነ ባቢሎን ስትገዛ የቆየችው ፋርስ መልሳ ገዛች ቂሮስ የተባለው የዚህ ዘመን የፋርስ ንጉስ በአባቱ የፋርስ በእናቱ የሜዶን ተወላጅ ነው አባቱም ካምቤዝ አንደኛ ገናና ነበር ቂሮስ የአባቱን መንግስት ወርሶ በባቢሎን መንግስት ላይ ተነሳ ድል አድርጎ የፋርስን መንግስት አግነኖ 31 አመት ገዝቶ ሲሞት ልጁ ካምፌዝ ሁለተኛ ስልጣኑን ተረከበ ካምፌዝ ሁለተኛ ከአባቱ ከቂሮስ የበለጠ የፋርስን መንግስት አስፋፋ አራት አመት ያህል የፋርስን የባቢሎንን የሶሪያን የፓለስታይንን ግዛትን ያደላደለ ከቆየ በኋላ በአምስተኛው አመት ላይ ሰራዊቱን ይዞ የፈረደባትን ግብጽን ለማስገበር መጣ መጥቶም መንፊስን ይዞ ንጉሱንም ገድሎ ገብጽን በሙሉ ያዘ የፋርስ መንግስት አሶራውያን እንዳደረጉት ወደ ግብጽ መጥቶ አስከብሮ አልተመለሰም ይልቆንም በግብጽ ግዛት ሆኖ ሆና 27 ኛው ዳይናስቲ መስርቶ ተቀመጠ በዚህ ጊዜ ሂደትም ከግሪክ ጋር የወገኑ ምራሳቸውን እየተፋለሙ ፈርዖኖች ፈርዖኖችን ለማባረር ቢችሉ መልሰው እየተወራሩ እየተወራሩና እየተሸነፉ ቆይተው ከሁለተኛው የፋርስ ግዛት በኋላ በ300 ኛው አመት ከክርስቶስ ልደት በፊት ማለት ነው ታላቁ ስክንደር ስኪነሳ ድረስ ቆይተዋል ከዚህ በኋላም ባለው ጊዜ ነጻነታቸውን እንዳጡ ነው ግብጾች ያሳልፉት ምራፋያ እንደዚህ ተገባደደ